गुड मर्निंग गौतम विश्वास जेबी मैट्रिक चैने तुम्हारे सकल के स्वागत जाना प्रतिदिन सकाल दसटार समय तुम्हारा क्लसटी पे थको हमें प्रतिदिन सकाल दसटार समय तुम्हारे क्लसटा दिए थी तई बंधुरा एखो जरा चैनल के सबसक्राइब करनी अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बंधु बसि बेसि शेयर कर ताओ जान सबसक्राइब कर और बंधुरा कमेंट करते लाइक करते अवश्य भूलना तुम्हारा अने के भिडियो देखो भिडियो देखे एक कमेंट करते बंधु खूब एक बस टाइम लागे ना तो एक 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 रिक्वेस्ट कर बंधुरा जरा देखे उपकृत हो ता अवश्य कमेंट करो एक बंधुरा भिडियो करा उत्साह बढ़े और बंधुरा जरा अंक दुरबल तरह बी तुम्हारा दुरबल निजे के दुरबल भावे ना तुम्हारा चैनल के नियमित फलो करो अवश्य हमें कथा दिखी तुम्हारा अवश्य अंक पार हमें कथा दिखी एत एकदम जोर गलाय कथा दिखी तुम्हारा अवश्य अंक पार्बे जरा दुरबल तरह के बी ता अवश्य हमार चान के फलो करो देखे तुम्हारा खूब अल्प दिन तैरी हो जाए जो सामने डब्ल्यू बीपी बड़ोचे कलकता पुलिस एचड़ा पी एस सर अनेक एप्लीकेशन बेरो जैक तरह अंक करी एकदम अनुशीन वाइज आज के लाख क्षति चैप्टारे अनुशन चार नम्बर पृष्ठा नम्बर एकश तेताल पर्व वन पर्व वन क्या बी कारण ये चैप्टार्ट मैं भिडियो तो अनेक बड़ो हो जाए तरह दुटो पार्ट करब परवर्ती दिन अवश्य तुम्हारा पार्ट टू पे जाधा नहीं परवर्ती दिन आर पे जाओ बंधुरा रिक्वेस्ट करय पाना निजे मन जोर रखे जो हमें पार्ब तुम्हारा अवश्य पार कखो नेगेटिव चिंता भावना आने ना शुरू करुशन चार अंक लाख क्षति चंचल घोषे लाख क्षति अनुशन चार प्रथम जो अंक देखो बोले एक असत व्यवसायी एक द्रव्य एक किलोग्राम परिवर्तन नश ग्राम दें और क्रय मूल्य ओपर कूड़ी पार्सेंट लाभ कर लाभ बिक्री कर प्रकृत लाभ व क्षतर हार कत बंधुरा अंक एक खेल कर देखो जरा तुम्हारा एक नम्बर और दुई नम्बर अनुशीन देखो ता एक देखे ने तेल बोझा और सुविधा है एखे एक्चुअलि लोक मैं खरीदार चेस कत एक के जि एक के जि क्यु दोकानदार दिए कत नश ग्राम तेल ग्रामे आई एक के जि के ग्रामे प्रकाश कर निल अर्थात खरीदार चावा कत एक हज़ार ग्राम और दोकानदार दिए कत अवश्य नश एबारमें पार्सेंटेज करार्जन एखान एक शून्य मुसलम दोटो शून्य मोसा जो क्योंकि दोटो शून्य मुसलम ना क्या कारण पार्स एक मान पार्सेंटेज दोटोई मुसे दिल अर्थात दोकानदार का खरीदार चेहरे चे, एकश दोकानदार माल दिए कत नब्बे तेल देखो ये चूरी कर दोकानदार कि कत चूरी कर दस ट माल चूरी कर आर एखे देखो कूड़ी पार्सेंट लाभ बिक्री कर देखो मोट लाभ कर लो कवश्य त्रिस पार्सेंट दस पार्सेंट दस कर चूरी दस कर चूरी कर और एम लाभ कर मैं एम डी लाभ कर कत कूड़ी तेल मोट लाभ कर लो कत त्रिस कतटुकु माल बिक्री एकश नानब्बे बंधुरा घर थे क्योंकि एकश माल बेरो घर थे माल जो बैरिए से तरह अंक है अर्थात नब्बे तेल नब्बे ते लाभ हलो कत नब्बे ते लाभ हलो त्रिस त्रिस कोथा के पेलम ये सैडे चूरी कर लाभ कर दस और ओखने लाभ कर कूड़ी तेल मोट त्रिस नब्बे ते त्रिस हम एके कत और हलो एकशते कत एखे एकश दिए कर ले शून्य शून्य काटल ये काटले तीन अर्थात तेतरिस पुण्य एक तीन पार्सेंट कि हलो लाभ है अवश्य बंधुरा लाभ है एबार देखो दुई दागर अंकटा दुई दागर अंक एक खेल करो एखे बोलते एक असत व्यवसायी एक किलोग्राम परिवर्ते बारोश ग्राम बारोश पंचाश ग्राम दे अर्थात देखो एक किलोग्राम मान कत तो अवश्य एक हज़ार ग्राम एक, एक, एक जो खरीदार की कर किलोग्राम माल चे अर्थात एक हज़ार ग्राम चेहे चे। कंतु दोकानदार जो मेपे वो दाड़ी पाल्ल बाटकारा चापानो आयाल करें पर खेल कर माल दी दे खेल कर चेचे एक हज़ार बा एक के जि कंतु दोकानदार माल दिए फेले कत बारोश पंचाश ठीक है तेल एखान एक शून्य मसलम एखान एक शून्य मसे दिल अर्थात खरीदार चेस कत एकश ग्राम माल कंतु दोकानदार भूल कर दिए फेले कत अवश्य एकश पचिस तेल एखे क्योंकि दोकानदार की गे लस हो गए क्षति हो गए कत टाक पचिस टाक पचिस ट माल क्यों से बेसि दिए फेले तेल दोकानदार कई जगह क्योंकि लस हो गए कतटुकू अवश्य पचिस टाक लस होवर्ती देखो आर क्रय मूल्य ऊपर पचिस पार्सेंट से लाभ कर बेखा आखने जमन लस हो पचिस टाक आर कि जो बेचार समय से क्यों से पचिस पार्सेंट लाभ कर पचिस पार्सेंट तो अब पर लाभ कर फेले तेल सर्वसाफल्य क्यों को लाभ क्षति हो बंधु ना होना मजा पे तो एकदम सुंदर बोझार चेषा करो अवश्य कमेंट कर चैनल के सबसक्राइब कर बंधुदे शेयर कर 
আরো মজা আসবে দেখব অঙ্ক করতে তাহলে দেখো এখানে যেমন পঁচিশ টাকা লস হয়েছিল পরবর্তীতে কিন্তু সে বিক্রি করার সময় পঁচিশ পার্সেন্ট আবার লাভ করেছে এখান দিয়ে তাহলে কি হলো বর্ষাটা কি হয়ে গেল কোনো লাভ বা ক্ষতি হলো না তারপরে দেখো বন্ধুরা তিন দাগের অঙ্কটা তিন দাগের অঙ্কটা কি বলেছে এক অসৎ ব্যবসায় এক কিলোগ্রাম মাল চেয়েছে মানে খরিদ্দার মাল চেয়েছে এক কিলোগ্রাম কিন্তু দোকানদার দিয়েছে কত আটশো গ্রাম তাহলে শূন্য একটা মুছে দিলাম অর্থাৎ খরিদ্দারের চাওয়া কত একশো দোকানদার মাল দিয়েছে কত সাতাশি তাহলে এখানে চুরি করেছে কত এখানে চুরি করেছে কিন্তু তেরো একটু খেয়াল করে দেখো চুরি করেছে কত তেরো আবার পরে দেখো বলেছে ষোলো পার্সেন্ট মানে ক্রয় মূল্যের উপর ষোলো পার্সেন্ট লাভ করেছে তাহলে এখানে আরও ষোলো হলো লাভ করেছে তাহলে মোট লাভ হলো কত উনত্রিশ টাকা উনত্রিশ টাকা লাভ হয়েছে কত টাকার মাল বিক্রি করে ঘর থেকে মাল তো একশো বেরোয়নি সাতাশি অর্থাৎ সাতাশিতে লাভ হলো উনত্রিশ তাহলে একে কত এইটা আর একশোতে কত তাহলে এখানে একশো হয়ে গেল তাহলে উনত্রিশ তিন উনত্রিশে এটা হবে তার মানে একশোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তেত্রিশ পূর্ণ একে তিন পার্সেন্ট লাভ ক্লিয়ার বন্ধুরা কেউ ভয় পাবে না শুধু মা মনে জোর রাখবে যে আমি পারবো অবশ্যই পারবে আর কথাগুলো ফলো করো চ্যানেলটা ফলো করো বন্ধুদের শেয়ার করো কমান্ড করো আমি আরও তোমাদের ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার যেটা ফল্ট আছে সেটা শোধরানোর দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের সেটা বলে দেবে কমান্টে বন্ধুরা একটা লাইক আর কমান্ড করো একটা কমান্ড করতে খুব একটা তোমার তো টাকা লাগছে না কমান্ড করতে তুমি আমার ভিডিও দেখে উপকার উপকার উপকৃত হয়ে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কমান্ড করবে একটু এবং লাইক করবে আচ্ছা এরপরে দেখো চার দাগের অঙ্কটা এক বলছে এক এক ব্যবসায়ী ধার্য মূল্যের উপর যথাক্রমে পাঁচ পার্সেন্ট এবং দশ পার্সেন্ট ছাড় দেয় তবে তার সঠিক একত্রে ছাড়ের পরিমাণ কত তাহলে এই এই রকম অঙ্ক থাকলে বন্ধুরা আমি বলে দিয়েছিলাম কি বলে দিয়েছিলাম সূত্রটা প্লাস মাইনাস এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই প্লাস মাইনাস এক্স ওয়াই বাই কত হান্ড্রেড এখানে সার দিয়েছে প্রথমে পাঁচ পার্সেন্ট পরে দশ পার্সেন্ট তাহলে দেখো পাঁচ পার্সেন্ট সার দশ পার্সেন্ট সার সার মানে কি নেগেটিভ তাহলে এখানে কি মাইনাস ফাইভ পরে কি টেন পার্সেন্ট সার মানে কি মাইনাস টেন তারপরে কি হবে এই দেখো পরবর্তী সাইনটা হবে এই দুটো সাইন গুণ করে এই যে সাইনটা এটা হবে দুটো সাইন গুণ করে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কি অবশ্যই প্লাস এটা কত পাঁচ গণিত কত দশ বাই কত হান্ড্রেড এখানে দেখো এইটুকু যদি করো তাহলে দেখো মাইনাস পনেরো হয় আর এখানে প্লাস আছে এখানে শূন্য কাটলাম আচ্ছা পাঁচকে দশ পাঁচকে দশ পাঁচের নিচে দশ মানে কি এক ঘর আগে দশমিক অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ হবে ঠিক আছে পাঁচের পাঁচকে দশ দিয়ে ভাগ করলে হবে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো প্লাস মাইনাস কি মাইনাস পনেরো টাকা থেকে পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ মানে পঞ্চাশ পয়সা যদি বিয়োগ করো তাহলে কত হবে মাইনাস সাড়ে চোদ্দ হবে না তাহলে মাইনাস মানে কি ক্ষতি ক্ষতি তো না সার এখানে সার অর্থাৎ সর্বসাফল্যে সারের হার কত চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট ক্লিয়ার পাঁচ দাগের অঙ্কটা তোমরা একইভাবে করে নেবে ছয় দাগের অঙ্কটা একটু খেয়াল করো ছয় দাগের অঙ্কটা কি বলেছে এক এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে যদি ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য উভয়ে পঁচিশ টাকা করে কম হতো তবে তার আরও পাঁচ পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো তবে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত দেখো বন্ধুরা এটা শর্টে বড়তেও করা যায় যেহেতু আমাদের কম্পিটিটিভ লাইব্রেরির এক্সাম অবশ্যই দেখো ডব্লু বিবির এক্সাম কত এক ঘন্টা তাহলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত তাড়াতাড়ি পারবো আমি তত তাড়াতাড়ি করব এক্স ধরলে বড় হয়ে যাবে অঙ্কটা দেখো এটাকে কি করবে এই যে কি বলেছে যদি ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য উভয়ে পঁচিশ টাকা করে কম হতো তখন তারা আরও আরও পাঁচ পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো তাহলে আরও পাঁচ পার্সেন্ট বেশি লাভ হওয়ার কারণ কি কারণ এই পঁচিশ টাকা এই আরও পাঁচ পার্সেন্ট বেশি যে লাভ হতো এই যে পাঁচ পার্সেন্ট যে আরও বেশি লাভ হতো এই এর এর দায়টা কার এই দা এই দা দায়টা তো পঁচিশের কারণ এই পঁচিশ এই পঁচিশ দায়ী তাহলে আমি কি লিখবো এখান থেকে এখান লিখবো আমি ফাইভ পার্সেন্ট সমান কত পঁচিশ ঠিক আছে পাঁচ পাঁচ বাড়লো কেন পঁচিশের জন্যই তো এইবার কি বলেছে এইবার একটু খেয়াল করে দেখো বলেছে আরও পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি আগের তুলনায় পাঁচ পার্সেন্ট আগের তুলনায় আগে আমার কত ছিল অবশ্যই দশ ছিল পূর্বের তুলনায় পাঁচ পার্সেন্ট বেশি লাভ তাহলে মোট লাভ কত পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট সমান বের করলে তোমার বেরিয়ে যাবে তাহলে এটা হবে এইটা আর পনেরো পার্সেন্ট মানে এখানে পনেরো অর্থাৎ এটাকে কাটলে তিন পাঁচ পনেরো তিন পঁচিশে কত পঁচাত্তর টাকা ক্লিয়ার শর্টে করো এবার দেখো ছয় দাগে ছয় দাগের অঙ্কটা হলো সাত দাগের অঙ্কটা তোমরা করে নেবে এবার আট দাগের অঙ্কটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি একই একই অঙ্ক দেখো এই যে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য তেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে যদি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য উপায়ে ছত্রিশ টাকা করে কম হতো তখন আরও ছয় পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো আচ্ছা ছয় পার্সেন্ট বেশি লাভ হওয়ার কারণ কি এই ছত্রিশ দায়ী তাহলে ছয় পার্সেন্
বা ছয়ের মান ছত্রিশ তুমি লিখতে পারো এবার এখানে কি বলেছে ছয় পার্সেন্ট আরও বেশি লাভ হতো কেন আরও বেশি আগে তো লাভ ছিল কত পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট তাহলে তেরো পার্সেন্ট লাভ ছিল আরও ছয় পার্সেন্ট বেশি তার মানে তেরো আর ছয় উনিশ উনিশ সমান কত ছয় এটা আর উনিশ সমান কত তাহলে এখানে ছয় ছয় কত ছত্রিশ তাহলে এটা গুণ করলে কত হবে ছয় ছয় উনিশে একশো চোদ্দ টাকা ক্লিয়ার বন্ধুরা আচ্ছা এবার দেখো আমরা করব এবার ন দাগের অঙ্ক নয় দাগের অঙ্কটা একটু খেয়াল করে দেখো নয় দাগের অঙ্কটা কি বলেছে এক ব্যবসায় একটি চেয়ার বারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে যদি চেয়ারটি আরও দেড়শো টাকা বেশি বিক্রি করত তবু তিন পার্সেন্ট ক্ষতি হয় দেখো বন্ধুরা আগের চ্যাপ্টারে তিন নম্বর চ্যাপ্টারে আমরা এরকম অঙ্ক করেছি আমি কি বলেছিলাম যদি একই কথা থাকে কি করবে বিয়োগ করবে যদি দুই রকমের কথা থাকে তাহলে যোগ করবে তাহলে দেখো প্রথমে বারো পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে পরেও কিন্তু তিন পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে একই কথা তাহলে কি করবে বারো আর তিন কি যোগ করবে না বিয়োগ করবে একই কথা থাকলে বিয়োগ তাহলে বিয়োগ দেখুন বারো থেকে তিন বিয়োগ করলে কথা হবে অবশ্যই নয় তাহলে নয়ের মান কত এই যে দেড়শো নয়ের মান কত দেড়শো একের মান কত এইটা এবার বলছে আট পার্সেন্ট বেশি দামে বিক্রি করতে হবে তাহলে একশো আট সমান কত এখানে একশো আট লিখব তাহলে নয় দিয়ে কাটলে এটা বারো হবে বারো পনেরো রং কত একশো আশির পরে একটা শূন্য অর্থাৎ আঠারোশো টাকা ক্লিয়ার এবার নয়ের পরে দশ দাগের অঙ্কটা দেখো একই রকম সিস্টেমে দশ দাগের অঙ্কটা তোমরা করে নেবে এগারো দাগের অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি এগারো দাগের অঙ্কটা করে দেওয়ার আগে আবারও বন্ধুরা তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যদি তোমার তোমরা আমার ভিডিও দেখে একটু উপকৃত হও অবশ্যই কমান্ট এবং একটা লাইক করো বন্ধুরা একটা কমান্ড করতে কত সেকেন্ড টাইম লাগে কুড়ি সেকেন্ড যদি তুমি আমাকে আমার জন্য ব্যয় করতে না পারো তাহলে তাহলে বন্ধুরা আমার আমি আমি যে এত কষ্ট করে এই যে গরমের ভিতরে এত কষ্ট করে ভিডিওগুলো করছি সেইটুকুর মূল্য তো একটু দেবে একটা কমান্ড একটা লাইক অবশ্যই করো তোমাদের জন্যই আমি তো খাটছি সবসময় আর আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের তৈরি করে দেব যারা অঙ্কে ভয় পাও তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে বারবার দেখো এবং বন্ধুদের বন্ধুদের শেয়ার করো তারাও যেন সাবস্ক্রাইব করে তারাও যেন কমান্ড করে দেখো এবার আমরা কত দাগের করব এগারো দাগের অঙ্ক বলছে এক ব্যবসায় একটি টিভি সেট সাতাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে যদি টিভি সেটটি আরও পাঁচশো টাকায় বিক্রি হতো তবুও তার সতেরো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে দেখো প্রথমে প্রথমে কি সাতাশ পার্সেন্ট ক্ষতি পরে কি সতেরো পার্সেন্ট ক্ষতি তাহলে দুই পাশে কি ক্ষতি একই কথা একই কথা হলে কি হবে বিয়োগ হবে সতেরো সাতাশ থেকে সতেরো বিয়োগ করলে কথা হবে দশ তাহলে দশের মান কত অবশ্যই পাঁচশো দশের মান কত পাঁচশো এবার বলছে ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য সবসময় একশো একশো সমান বের করলে বিয়ে হয়ে যাবে তাহলে এখানে একশো সমান এইটা হবে একশো মান হবে একশো মান হবে এটা আর একশো সমান এইটা এই শূন্য এই শূন্য কাটলাম অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা ক্লিয়ার পাঁচ হাজার টাকা এবার দেখো বারো দাগের অঙ্কটা এবার বলছে এক হকার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে যদি লেবু ষাট পয়সা কমে বিক্রি হতো তাহলে তবু তার পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো দেখো বন্ধু আগেও লাভ হয়েছে পরেও লাভ হয়েছে একই রকম কথা হলে কী হবে বন্ধুরা অবশ্যই বিয়োগ হবে তাহলে দুটো বিয়োগ করলে পঁচিশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে কথা হবে অবশ্যই কুড়ি তাহলে কুড়ির মান কত ষাট কুড়ির মান কত অবশ্যই ষাট একের মান কত এইটা এবার অ্যান্সার চেয়েছে কি এবার অ্যান্সার চেয়েছে দেখো প্রতিটি লেবুর বিক্রয় মূল্য কত দেখো আগের অঙ্কটা করলাম যখন এগারো দাগের ক্রয় মূল্য চেয়েছিল বলে আমরা কি করেছিলাম একশো সমান বের করেছিলাম এটা মাথায় রাখবে এটা অনেকে ভুল করে ফেলে হ্যাঁ ভুল করে ফেলে এটা দেখো ক্রয় মূল্য চাইলে সবসময় একশো একশোর উপর বের করবে এখানে কি বলেছে প্রতিটি লেবুর বিক্রয় মূল্য কত যদি এই রকম অ্যান্সার চায় তাহলে প্রথমে চলে যাবে তুমি তাহলে প্রথমে বলতে কোথায় যে এইখানে কি বলেছিল এক হকার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছিল করেছিল না বিক্রয় মূল্য চাইলে প্রথমটা ধরে অঙ্ক করবে কি বলেছিল পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে তাহলে বিক্রয় মূল্য তাহলে একশো পঁচিশ সমান কত দ্বিতীয়টা ধরে না কিন্তু বন্ধুরা প্রথমটা ধরে ক্রয় মূল্য চাইলে তো বন্ধু একশো সমান বের করবে বিক্রয় মূল্য যদি চায় তাহলে কিন্তু একদম প্রথম চলে যাবে প্রথমে কত আছে এখানে বলেছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে তাহলে একশো পঁচিশ সমান কত তাহলে এখানে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ সরি একশো পঁচিশ এটা কাটলে তিন হবে অর্থাৎ তিনশো পঁচাত্তর পঁচাত্তর পয়সা হবে তিনশো পঁচাত্তর পয়সা হবে ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম চোদ্দ পনেরো তেরো চোদ্দ তোমরা করে নেবে তার আগে আবারও বন্ধু বলছি কমান্ড এবং লাইক অবশ্যই করবে যাদের উপ উপকারে আসে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের তৈরি করে দেবো তোমরা আমার শুধু সাথে থাকো সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের শেয়ার করো পনেরো দাগের অঙ্কটা দেখো কি বলেছে এক ব্যবসায়ী কোনো দ্রব্য তিনের পাঁচ অংশ পনেরো পার্সেন্ট লাভে বাকি অংশ দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করায় মোটের উপর বত্রিশ টাকা লাভ হয় তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত বন্ধুরা এটা বিভিন্নভাবে করা যায় দেখো একটু পরে দিই এখানে কি বলেছে তিনের পাঁচ অংশ তাহলে তিনের পাঁচ যদি হয় এ
ঠিক আছে মোট কত টাকার মাল পাঁচশো টাকার মাল ধরে নিয়েছি তাহলে প্রথম খাতা কত তিনশো বলেছিল এটাকে তিনশো তাহলে দ্বিতীয় খাতটা কত অবশ্যই দুশো তাহলে দেখো কি বলেছিল এই অঙ্কটাই বলেছে পনেরো প্রথম টুকুতে পনেরো পার্সেন্ট লাভ তাহলে দেখো তিনশোর পনেরো পার্সেন্ট লাভ পনেরো পার্সেন্ট লাভ মানে কি একশো টাকায় পনেরো টাকা কত একশো টাকায় যদি পনেরো টাকা লাভ হয় তিনশো টাকায় লাভ হবে বন্ধু কত অবশ্যই পঁয়তাল্লিশ টাকা ঠিক বললাম তো তিনশোতে লাভ কত হবে এখানে বলেছে পনেরো পার্সেন্ট লাভ প্রথম প্রথমটাতে তিনশোতে কত লাভ পনেরো পার্সেন্ট তাহলে একশোতে যদি পনেরো হয় তিনশোতে কত হবে পঁয়তাল্লিশ টাকা কি লাভ ঠিক আছে পরে দেখো বলেছে বাকি টুকম বাকি মানে কত দুশো এই দুশো থেকে বলছে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি মানে একশো টাকায় দশ টাকা ক্ষতি তাহলে দুশো টাকায় ক্ষতি হবে কত অবশ্যই কুড়ি টাকা এটা ক্ষতি মানে মাইনাস তাহলে পঁয়তাল্লিশ প্রথম টুকুতে লাভ করেছিল কত পঁয়তাল্লিশ টাকা দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় মালটা বিক্রি করে কি কুড়ি টাকা ক্ষতি হয়েছে তাহলে সর্ব সাফল্যে কী হয়েছে বন্ধু সর্ব সাফল্যে লাভই হয়েছে কিন্তু কত পঁয়তাল্লিশ বা কুড়ি এরকম কি হয়েছে না পঁয়তাল্লিশ টাকা লাভ হয়েছিল কিন্তু পরে তো আমার ক্ষতি হয়েছে কুড়ি টাকা তাহলে সর্ব সাফল্যে আমার লাভ হয়েছে কত অবশ্যই পঁচিশ টাকা খেয়াল করে দেখো আমার লাভ হয়েছে কত পঁচিশ টাকা ক্লিয়ার তাহলে পঁচিশ টাকা লাভ করতে গেলে আমার মাল লেগেছিল কত পাঁচশো টাকার না পঁচিশ টাকা লাভ করতে গেলে এটা এখান তো পঁচিশ টাকা লাভ হলো আমি পাঁচশো ধরে নিয়েছিলাম তাহলে পঁচিশ টাকা লাভ করতে গেলে আমার মাল লেগেছিল কত পাঁচশো টাকা তাহলে এক টাকা লাভ করতে গেলে মাল লাগবে কত এইটা আর আমার বইয়ে আছে বত্রিশ টাকা লাভ সর্ব সাফল্য কথা বলেছে বত্রিশ তাহলে বত্রিশ টাকা লাভ করতে গেলে মাল লাভ লাগবে কত এখানে বত্রিশ পাঠিয়ে দিলাম এটা পঁচিশ দেবো পঞ্চাশ শূন্য অর্থাৎ বত্রিশ দেবো কত চৌষট্টি ছশো চল্লিশ টাকা বন্ধু বোঝাতে পারলাম ছশো চল্লিশ টাকা একটু ভালো করে আমার কথাগুলো শুনে বুঝে নিও দেখবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের আবারও বলছি বন্ধুরা যদি একটু উপকার এসে থাকি কমান্ট এবং লাইক অবশ্যই জরুরি এত কষ্ট করে গরমের মধ্যে তোমাদের জন্য আমি আছি আমার যতই কষ্ট হোক আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা অবশ্যই কমান্ট এবং লাইক করবে আচ্ছা এরপরে দেখো ষোলো দাগের অঙ্কটা ষোলো দাগের অঙ্কটা ষোলো দাগের অঙ্কটা কি বলেছে এখানে এখানে মোট আমের পাশে পাঁচের নয় অংশ সাতাশ পার্সেন্ট লাভে এবং বাকি অংশ আঠারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করায় মোটের উপর একশো বারো টাকা লাভ হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে পাঁচের নয় অংশ বলেছে বন্ধু পাঁচের নয় অংশ তাহলে এটাকে আমি নশো ধরে নিলাম তাহলে এটা কত পাঁচশো তাহলে দেখো এটা দুটো ভাগ যদি করো তাহলে এটা কত পাঁচশো তাহলে এটা কত হবে চারশো হবে তো তাহলে যদি হয় তাহলে বলছে প্রথম প্রথমটা সাতাশ পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ একশো টাকায় সাতাশ টাকা লাভ তাহলে পাঁচশো টাকায় কত লাভ হবে একশো টাকায় যদি সাতাশ টাকা লাভ হয় পাঁচশো টাকায় লাভ হবে কত সাতাশ গুণিত পাঁচ তাহলে পাঁচ সাতাশে কত হবে একশো পঁয়ত্রিশ লাভ হলো কত একশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবার দেখো এবার বাকি অংশ বাকি অংশ মানে কত চারশো এটা কি বলেছে আঠারো পার্সেন্ট ক্ষতি একশো টাকায় যদি আঠারো টাকা হয় তাহলে চারশো টাকায় কত হবে আঠারো গুণিত চার সমান কত বাহাত্তর টাকা কিন্তু ক্ষতি মাইনাস হয়েছে বন্ধু নেগেটিভ হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে তুমি মালটা বিক্রি করে লাভ করেছিল কত একশো পঁয়ত্রিশ টাকা পরে লস হয়েছে কত বাহাত্তর টাকা তাহলে সর্ব সাফল্যে তুমি বাড়িতে কত নিয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই একশো পঁয়ত্রিশ থেকে বাহাত্তর বিয়োগ করতে হবে কত হবে তেষট্টি টাকা হবে বিয়োগ করে দেখো তাহলে লাভ লাভ হয়েছে কত তেষট্টি টাকা ক্লিয়ার বুঝাতে পারলাম তেষট্টি টাকা লাভ হলো কেন কারণ একশো টাকা লাভ করলেও পরে তো ক্ষতি হয়েছে বাহাত্তর টাকা তাহলে সর্ব সাফল্যে আমার লাভ কত অবশ্যই তেষট্টি টাকা দুটো বিয়োগ করলে দেখবা তেষট্টি আসে তাহলে তেষট্টি টাকা লাভ করতে গেলে আমার মূলধন লাগবে কত অবশ্যই নশো তেষট্টি টাকা লাভ করতে গেলে মূলধন লাগবে কত নশো তাহলে একে কত এখানে এখানে তেষট্টি আর এখানে বলেছে লাভ কত একশো বারো তাহলে একশো বারো সমান কত এখানে একশো বারো এবার যদি নয় দিয়ে কাটো এটাকে নয় দিয়ে কাটলে একশো হবে নয় দিয়ে যদি কাটো এটাকে সাত নং তেষট্টি হবে এবার যদি এটাকে কাটো সাত ষোলো নং একশো বারো ঠিক আছে সাত ষোলো নং একশো বারো তাহলে এখানে ষোলোশো টাকা তার মানে ওই জিনিসটার দাম কত ষোলোশো টাকা বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আবারও শেষ করার আগে বলে দিচ্ছি ভয় পাবে না অবশ্যই মনে জোর রাখবে যে আমিও পারি আমিও পারবো আমি আছি তোমাদের সাথে অবশ্যই কমান্ট করবে লাইক করবে বন্ধুদের শেয়ার করবে ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো আবার কালকে আসছি বাই